വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി ഫോണിലൂടെ ശകാരിച്ചതായി നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സനലിന്റെ ഭാര്യ വിജി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലെ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിളിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ശകാരമെന്ന് വിജി പറഞ്ഞു തോന്നിയാസത്തിന് സമരം ചെയ്താൽ ജോലി തരാനാകില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞതായും വിജി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഉറപ്പ് നൽകിയതെങ്കിൽ സമരമിരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി ചെന്ന് കാണുകയാണ് വേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കയ്യിൽ ജോലി ഇരിപ്പില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞതായി വിജി വ്യക്തമാക്കി സനൽകുമാറിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ജോലിയും ധനസഹായവും ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് വിജയും മക്കളും സനൽകുമാറിന്റെ അമ്മയും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം ചെയ്യുന്നത് ഇവർ നടത്തുന്ന സത്യാഗ്രഹം ബുധനാഴ്ച പത്താം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു നെയ്യാറ്റിങ്കര ഡി വൈ എസ് പി ആയിരുന്ന ഹരികുമാർ കാറിന് മുന്നിൽ തള്ളിയിട്ടതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു സനൽകുമാർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്രയ്ക്കെതിരെ കേന്ദ്ര ധനസഹമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ലോക്സഭയിൽ അവകാശ ലംഘന നോട്ടീസ് നൽകി ശബരിമലയിലെ സംഭവങ്ങളുടെ പേരിലാണ് അവകാശ ലംഘന നോട്ടീസ് നൽകിയത് ശബരിമലയിൽ വിശ്വാസികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു എസ് പി ധിക്കാരപരമായി പെരുമാറിയെന്നും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയില്ലെന്നും പരാമർശത്തിൽ പറയുന്നു സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നില്ല ശബരിമലയിൽ താൻ ദർശനത്തിന് എത്തിയപ്പോൾ വാഹനം തടഞ്ഞ എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്ര തൃപ്തികരമായ മറുപടി നൽകിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ലോക്സഭയിൽ ആരോപിച്ചു അതേസമയം നോട്ടീസ് പരിശോധിക്കാമെന്ന് സ്പീക്കർ സുമിത്ര മഹാജൻ അറിയിച്ചു പമ്പയിലേക്ക് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടാത്തത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണനും സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ എസ് പി ജി എച്ച് യതീഷ് ചന്ദ്രയും തമ്മിൽ വാഗ്വാദമുണ്ടായിരുന്നു ശബരിമലയിൽ ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയ കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ സംഘത്തിലെ ഒരു വാഹനം പമ്പയിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞതും പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവെച്ചിരുന്നു പാലാ ലിസ്യു കാർമലേറ്റ് കോൺവെന്റിലെ സിസ്റ്റർ അമലയെ തലക്കടിച്ചു കൊന്ന കേസിലെ പ്രതി കാസർഗോഡ് മെഴുവാത്തട്ടുങ്കൽ സതീഷ് ബാബു കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി ഇയാൾക്കുള്ള ശിക്ഷ വ്യാഴാഴ്ച വിധിക്കും പാല അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് സതീഷ് കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ച കേസിൽ എൺപത്തിയേഴ് പ്രമാണങ്ങളും ഇരുപത്തിനാല് തൊണ്ടി സാധനങ്ങളും ഹാജരാക്കിയിരുന്നു അതേസമയം താൻ നിരപരാധിയാണെന്നും ജയിലിൽ നിരാഹാരമിരിക്കുമെന്നും സതീഷ് ബാബു മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു കോടതി വിധി തെറ്റാണ് ജഡ്ജിയും പ്രോസിക്യൂട്ടറും ചേർന്ന് കളിച്ച കളിയാണെന്നും സതീഷ് ബാബു പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷമാണ് സിസ്റ്റർ അമല മഠത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് മഠത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി സതീഷ് ബാബു കൈത്തൂമ്പ കൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ് നിലവിൽ മറ്റൊരു കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇയാൾ സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഭരണങ്ങാനം അസിസി സ്നേഹഭവനിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ ഭൂഷണം നടത്തിയ കേസിലാണ് സതീഷ് ബാബുവിനെ ഏഴുമാസം മുൻപ് പാലാ കോടതി ആറു വർഷത്തെ കഠിന തടവിന് ശിക്ഷിച്ചത് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ മർദ്ദിച്ച പോലീസുകാരന് സി പി എം ഭീഷണിയെന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി പരിക്കേറ്റ് ശരത്തിന്റെ കുടുംബമാണ് കമ്മീഷണർക്കും ഡി ജി പിക്കും പരാതി നൽകിയത് പ്രതികൾക്കെതിരെ വധശ്രമക്കുറ്റം ചുമത്തണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട് പാളയത്ത് നിയമലംഘനം നടത്തിയ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ പോലീസിനെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രധാന പ്രതി നസീം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പോലീസ് ഇപ്പോഴും പിടികൂടിയിട്ടില്ല ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടും മുഴുവൻ പ്രതികളെയും പിടികൂടാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡി ജി പിക്കും കമ്മീഷണർക്കും ശരത്തിന്റെ കുടുംബം പരാതി നൽകിയത് മകനെതിരെ സി പി എം പ്രവർത്തകർ ഭീഷണി മുഴക്കുന്നതായി പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു നിലവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസ് ദുർബലമാണ് ശരത്തിന് കൊല്ലാനാണ് ശ്രമം നടന്നതെങ്കിലും ഇക്കാര്യം എഫ് ഐ ആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം